A 11 Exposição de Orquídeas levou grande movimento durante todo o final de semana no Centro Municipal de Eventos Mário Bianchi. O fluxo de visitantes foi constante entre a tarde desta sexta-feira e o final da tarde de domingo, 4 de agosto. A grande maioria das pessoas que passavam pelo local comprava orquídeas e deixava a exposição levando plantas para casa. Junto com a Exposição de Orquídeas, também aconteceu a segunda Exposição de Abelhas Sem Ferão. O presidente da Associação faropilhense de orquidófilos comemorava, durante a tarde do domingo, o sucesso da exposição de orquídeas de faropilha. Sim, com certeza, superou expectativas, um balanço extremamente positivo. Nós tivemos um balanço positivo na parte de exposição, bastante plantas, acima da nossa expectativa, porque esse ano o sol não se fez tão presente, achávamos até que algumas teríamos algumas plantas a menos, mas as que vieram, as 411 plantas que recebemos, de altíssima qualidade, quem visualizou no pódio pode ver que realmente temos plantas de excelência, as plantas premiadas têm muito boa qualidade, superou a expectativa em termos de exposição. Em termos de público, de comparecimento de público, de vendas, também superou nossas expectativas, porque a comunidade de Farroupilha mostrou que já abraçou o evento e não tem medo de tempo feio. Então, mesmo com essa neblina, a turma não se intimidou, compareceu, aproveitou, estava muito bom, muito muito colorido, muitas plantas diversificadas e o pessoal correspondeu ao chamamento que fizemos e esteve nessa grande festa que foi a 11ª exposição de Simbidium e a segunda mostra de abelha sem ferrão. Como eu comentava anteriormente, as pessoas nos pediam no ano passado, mas o que tem a ver abelha sem ferrão e orquídeas? Esse ano as pessoas já não nos perguntam, elas já perceberam que tem tudo a ver, que as pessoas que têm essa consciência de natureza, que gostam de planta, que gostam de pet, que gostam gostam de orquídea, gostam também de abelha sem ferrão. Foi muito legal nós, nós vermos as pessoas vindo com seus animais de estimação, com crianças, com pessoas de idade, famílias. Então, todos aqui reunidos ao redor das, das orquídeas, não somente, mas também das abelhas sem ferrão. Então, dessa, dessa consciência de natureza, de cultivo, do cuidar. O que principal que está por trás desse carinho todo é a natureza do, do, do cuidar. Não é? Acredito que seja isso. Nós temos cinco expositores de diversas localidades, não é? Eu não tive a oportunidade de fechar um balanço completo com eles, mas visualmente pelas bancas nós já estamos notando e isso uh, nós fizemos um chamamento para o pessoal, diz, olha, não deixe para a última hora que você pode não encontrar a planta que quer e é fato. Então agora nós já estamos com poucas plantas, com poucas opções, ainda tem, mas o pessoal levou bastante plantas. Então quem quiser escolher muito agora já, já está difícil. Já tem poucas opções porque a venda foi, foi muito grande e isso nós vamos observar na próxima primavera, ali nos pátios, nas casas, nas varandas, certamente as plantas que nós vimos hoje, os amarelos, os vermelhos, os azuis que aqui estiveram presentes vão estar espalhados pela nossa cidade. De acordo com Samir, a exposição de orquídeas de faropilha tem grande importância para o desenvolvimento do cultivo de plantas no município. É, em primeiro lugar, uma celebração para aquelas pessoas que já cultivam, não é? Então, então, as pessoas vêm aqui confraternizar, celebrar, trocar ideias né? e um incentivo muito grande para aqueles que, que são admiradores e que ainda têm receio de começar. Então, o nosso apostolado aqui é de dizer para as pessoas não é difícil, não é complicado, é fácil, é possível, é acessível. Então, tem essa, esses dois lados, a confraternização de quem já está nessa área e o um incentivo muito grande para as pessoas que querem começar, que ainda têm dúvida, que ainda têm receio. Nós nós fazemos esse chamamento, sigam a associação nas redes sociais, é afo.farropilha, ali a gente já divulga material, já convida para outras atividades, né? e vem aprender conosco, vem aqui confraternizar, trocar uma ideia, aprender que não é difícil, né? e também ensinar, porque a gente aprende com algumas pessoas e outras que ainda não são associadas, mas que já têm experiência, a gente chama, venha, compartilhe conosco, compartilhe com a comunidade, o espírito de nos associarmos para isso é de, principalmente, compartilhar. Circulamos todo o estado fazendo esse intercâmbio. Intercâmbio de conhecimento, intercâmbio de plantas, de genética. Então daqui a pouco a gente vai a Lajeado, vai a Venâncio Aires, vai a Porto Alegre, vai a Santa Cruz e ali sempre existe uma troca. Né? Então sempre vai ter uma planta diferente que não está florida hoje, mas que vai
vai estar florida nos próximos meses, que nós vamos encontrar nas próximas associações, nas próximas exposições. E assim também nós vamos levando as nossas plantas para demonstrar a qualidade do que nós temos aqui em Farroupilha e convidar as pessoas que nas próximas edições estejam aqui conosco. E de fato, conversando com as pessoas, nós tivemos muito público dessa região ali, de Lajado, de Venâncio, Paraíso do Sul, várias cidades, é difícil citar todas, porque é uma exposição que já tem abrangência estadual, não é? nós já temos pessoas de várias regiões vindo, recebemos excursões ontem e hoje também, então é, fazemos também esses roteiros ao longo de todo o ano para convidar as pessoas e para mostrar e compartilhar o que temos de bom aqui também. O orquidófilo de Faropilha, Marcelo Tazioneiro, conquistou o primeiro lugar no julgamento das plantas de orquídeas. Ele comemorou a conquista do prêmio. Na realidade, no sábado, na parte da manhã, a partir das 10 horas, houve o julgamento das melhores plantas da exposição. E nós tivemos a grata surpresa de ser eleito entre os 10 melhores simbídeos e, posteriormente, o melhor entre os melhores. Então, foi premiado com o troféu Orquídea de Ouro. A Federação Gaúcha, ela fez uma apostila onde está escrito todos os critérios de avaliações das orquídeas, das, das diferentes espécies. E seguindo essa apostila, esses critérios principalmente avaliam a flor, certo? Forma, colorido, disposição do colorido na flor em si, a harmonia, todos esses aspectos são considerados no julgamento. Essa 11 exposição de orquídeas aqui de Farroupilha foi um sucesso, apesar de todo o momento em que estamos vivendo, ela foi muito boa, o público veio, participou, já é um evento consolidado. Então estamos muito felizes, nós da Associação Farroupilhense, pela receptividade deste evento. A exposição regional de orquídeas em Faroupilha ocorre todos os anos no primeiro final de semana do mês de agosto. Do jornalismo da TV Sera, repórter Angélica Stefanski.